നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സംപ്നെ ടെസ്റ്റ് ആണ് സംപ്നെ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓ സി ആൻഡ് എസ് സി ടെസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലും പിന്നെ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലും പാർട്ട് ഡിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് സംപ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ഈ സംപ്നെസ് ടെസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറയും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ ഒ സി ആൻഡ് എസ് സി ടെസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് എഫിഷ്യൻസിയും റെഗുലേഷനും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇത് ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടാനാണ് ഒ സി ആൻഡ് എസ് സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന് മൂന്ന് ടെസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് മെയിൻലി ഒ സി ടെസ്റ്റ് ഓർ നോലോ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ എസ് സി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഓർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞ സബ്നസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒ സി ആൻഡ് എസ് സി ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ലോഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒ സി ആൻഡ് എസ് സി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലോഡൊക്കെ കിട്ടും അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കിട്ടും അതാണ് ഒ സി ആൻഡ് എസ് സി ടെസ്റ്റിനേക്കൾ അത്രയാണ് അതിന് മറ്റ് ടെസ്റ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ സംനോസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആയിരം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം സംനാസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൽ വി സൈഡാണ് എൽ വി സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് വി ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ടി വണ്ണും ടി ടുവും ഇത് ഞങ്ങൾ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സാണ് ഇത് ഡബ്ല്യു ടു സോറി ഡബ്ല്യു വൺ ഇത് ഡബ്ല്യു ടു ഇത് സെക്കൻഡറി സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടി അപ്പോൾ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു പിന്നെ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരു എ സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡ്സിലേക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് വോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ടു ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി പ്രൈമറി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ ടി വണ്ടിയും ടി ട്വൻറ്റിയും പ്രൈമറീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡറീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് അപ്പോൾ പ്രൈമറീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡറീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എ ലോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡറി സൈഡ് ഇനി ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം no current flows through the secondary side by superposition theorem no current flows through secondary adayid secondary current zero avunartha 
അതായത് നോ ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് സെക്കൻഡറിൻ്റെ കറണ്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്തായി നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയി സോ ഇറ്റ് വിൽ സിമുലേറ്റ് ദൻ നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർ ഒ സി ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒ സി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒ സി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സബ് നേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം വി വൺ നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൈ പ്രൈമറിയിലേക്ക് അതാണ് കറണ്ട് സപ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം വി എം വി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ സീറോ വേർ ഐ സീറോ ഇസ് ദ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം വി വൺ ഈസ് ദ ഐ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന് നോ ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് ഐ സീറോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടു അതിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ലോസസ് ആണ് തരുക അയൺ ലോസസ് ഓഫ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കിട്ടും അയൺ ലോസസ് ഓഫ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് തരും അതായത് അയൺ ലോസ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു അയൺ ലോസ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ പി ഐ ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള അയൺ ലോസ് ആണ് തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അയൺ ലോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം ഇനി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡറി സൈഡിലൊരു ലോ ലോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സൈഡിലേക്ക് ഈ ലോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് ഒരു വി ടു സപ്ലൈ കൊടുത്തു ഇനി ഈ വി ടുവിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ വി ടു ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് എ റേറ്റഡ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ബോത്ത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ ഈ വി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റഡ് കറണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വി ടുവിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ കണ്ടീഷനിൽ ബോത്ത് വി സെക് ഇൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ദ വിൽ ബി റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ കണ്ടീഷനിൽ വി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ നമ്മൾ വി ടു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രൈമറി മാത്രമേ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ നമ്മൾ വി ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഐ ടു റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ഐ ടു അഡ്ജ് സോറി വി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം വി പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും റേറ്റഡ് കറൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും സോ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എസ് സി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് കിട്ടും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമിലർ ടു എസ് സി ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡബ്ല്യു ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും തരിക തരിക കോപ്പർ ലോസസ് ഓഫ് ബോത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ് ഓഫ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു തരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ ലോസ് പി സി യു ഓഫ് ഈച്ച് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് തരാം സോ അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലാണ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും സെയിം ലോസസും സെയിം റേറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പി സി യു ഐ പി ഐ ഐ ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി പെർസെൻറ്റേജ് ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് ലോസസ് ആരൊക്കെ വരും പി ഐ പ്ലസ് പി സി യു ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത്
ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വോൾട്ടേജ് റിലേഷനൊക്കെ ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സംപ്നോസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ടെസ്റ്റ് സംനോസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരച്ച് പഠിക്കണം ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസ് റെലവൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതണം പിന്നെ എന്താണ് ഒ സി ആൻഡ് എസ് സി ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് ജൂലൈ ആൻഡ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതും നന്നായി വരച്ച് പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻസൊക്കെ ഓർത്ത്